è qui che ha avuto inizio questa storia, al 33 di Eddicott Road, a Weston Supermare, dove nel 1945 è nato Richie Black. In futuro non sarà noto per essere solo l'autore di uno dei riff di chitarra più famosi, ma esplorerà diversi generi musicali, dal classico Bach al rock sinfonico, l'hard rock, il blues e le ballate medievali. Fin da bambino, Richie ha sempre mostrato interesse per la chitarra, ma suo padre insistette affinché la imparasse seriamente. Mio padre insistette che andassi a music lessons quando ero 11. E mi ha detto a me al tempo, se non imparare questo bene, mi metterò sulla testa. Ho visto un ciclo di 4 miles al ragazzo che mi stava insegnando. E mi ha sempre fallato la mia bike. Durante tutta la sua vita, Richie è stato spesso oggetto di critiche, lusinghe, sospetti e congetture. Ma fino ad ora non si era mai esposto per dare la sua versione della storia. Una storia a tratti complessa, ricca di colpi di scena, divisioni, rivalità e diverbi. È un fireball, you know, he really is, he's beyond belief, his technique is incredible. Where did that come from? I have no idea. He is measured, he is thoughtful, he, he knows the value of clear space of daylight between the notes. It's not all about it's about phrasing, it's about time, it's about that the spaces are as, as important as the notes that they separate. takes me back to another life. It might be a, a past life, you know, reincarnation. I just loved to be in the 1500s without getting the plague and having central heating and a satellite dish. Whereas if I hear rock and roll, I'm like, sono passati 50 anni da quando un giovane studente di Eston decise di dimostrare ai propri insegnanti che si sbagliavano sul suo conto, diventando un asso della chitarra, e da quando i suoi genitori decisero di aiutarlo a mettere la musica al primo posto.